তারা যদি আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের বিধান মেনে আখেরাত কে বড় মনে করে চলে আল্লাহ ওয়াদা করছেন আল্লাহ তালা সে সব সম্মানিত মা বন্ধুদেরকে উত্তম পুরস্কার মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন আমরা দোয়া করছি আজকের মা ফিলে এই শীত ঠান্ডা যারা উপেক্ষা করে যে সব মা বোন গণ এসেছেন তাদের সকলকে আল্লাহর কোরআনে ওয়াদাকৃত পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়ার তো ফিক দান করুন আমিন এরপর আল্লাহ তালা আদেশ করছেন হে নবীর ওয়াইফ গণ নবী তো নেই নবীর ওয়াইফ রাও নেই আল্লাহ আমাদের ডাইরেক্ট সম্বোধন করছেন ও আমার মা বোনেরা মহিলা প্যান্ডেলে যারা রয়েছেন মাইকের আওয়াজ যত দূর যাচ্ছে যত ইমানদার মুসলিম নারী সম্ভ্রান্ত সমাজ শুনছেন আপনাদেরকে আপনাদের মনে বাল্লা তালা বলছেন যদি কোন মকমেন মুসলিম নারী প্রকাশ্যে কোন গুনায় লিপ্ত হয়ে যায় স্বামী চট্টগ্রাম থাকেন ঢাকায় থাকেন সিলেটে থাকেন বিমানে চাকরি করেন দেশের বাইরে থাকেন এই সুযোগে আপনি আপনার সতীত্ব হেফাজত করবেন আপনারা যারা দাঁড়িয়ে আছেন বসে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের সামনের যে ফাঁকা জায়গাগুলো আছে আমরা বন্ধ করে বসি আমরা ফাঁকা জায়গাগুলো বন্ধ করে বসে যাই যারা দাঁড়িয়ে আছি বসে যাই ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهدد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الذي بلغت رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغم وجاهد في الله حق جهاده حتى حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
प्रयोजन मन हमें موسیقی বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক রাজধানী বগুড়া জেলা যমুনার কলকেশি অবস্থিত এই বগুড়া জেলার দক্ষিণ মহেশপাড়া জামে মসজিদের উন্নতি কল্পে জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত ঐতিহাসিক পনেরোতম বার্ষিক তফসিরুল কোরআন মাহফিলের দ্বিতীয় রজনীর সম্মানিত সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ আব্দুল বাসের ব্যাপারে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী করি গেলাম আমরা দোয়া করছি আল্লাহ এই বাসের ব্যাপারে সাহেবকে কোরআনের জন্য কবুল আর মঞ্জুর করে নেই ওনার যে সুযোগ্য সাহেব যাদব আমাদের কাছে কিছুক্ষণ আগে বক্তৃতা পেশ করেছিলেন আল্লাহ তালা তাকেও দিনের জন্য কবুল আর মঞ্জুর করে নেই সহ সভাপতি হিসাবে আমার বামপাশি বসা আছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মানুষ করার একজন নেভের কারিগর জনাব আব্দুর রাজাক মাস্টার সাহেব আমি দোয়া করছি আল্লাহ তালারে গোলামকে কোরআনের খেদমতের জন্য খাদম হিসাবে কবুলের মঞ্জুর করে নিয়ে এত পূর্বে যিনি আলোচনা পেশ করেছিলেন এত পূর্বে যিনি আলোচনা পেশ করেছিলেন মহেশপাড়া জামে মসজিদের পেশ ইমাম সাহেব অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে করে অনুবাদ করেছেন আমরা দোয়া করছি আল্লাহ তালা परिचालना कर দিনে কাজের খেদমতের জন্য তার ইনকামিং সোর্সের মধ্যে বরকত দান করুন আরো বেশি বেশি খেদমত করার তৌফিক দান করুন আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ প্রধান পৃষ্ঠপোষক যারা রয়েছিলেন বিশেষ অতিথি বৃন্দ আমি সকলের নাম দীর্ঘ রাত হওয়ার কারণে সময় স্বল্প থাকার কারণে পড়তে পারছি না বলে দুঃখিত যাদের এখানে নাম রয়েছে সকলকে আল্লাহ তালা কোরআনের জন্য কবুল আর মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ যে যুবকগণ আমাকে ঢাকা থেকে দাওয়াত দিয়ে এনেছেন এবং এখান পর্যন্ত যারা আমাকে পৌঁছে দিলেন সার্বিক সহযোগিতা করলেন এই যুবকদেরকে আল্লাহ তালা অমর ফারুক আলী কাররাম আল্লাহ এদের সাথে একত্রে জান্নাতে যাওয়ার তো ফিক দান করুন সম্মানিত শুধি দুটি বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব একটি বিষয় হচ্ছে সাম্প্রতিককালে 
একটি বিষয় খুব আলোচিত হয়েছে এটি হচ্ছে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক অর্থাৎ মানুষের দুধ জমা করার জন্য একটি মিল্ক ব্যাংক সারা বাংলাদেশ ইতিমধ্যে খবর পেয়েছে সারা বাংলাদেশের সরকারি সব হসপিটালে হয়তো এর শাখা খোলা হবে এ বিষয় নিয়ে কথা বলবে এবং থার্টি ফার্স্ট নাইট কিছুদিন পরে আমাদের কাছে আসবে একত্রিশে ডিসেম্বর রাত্রে যে বেহায়া পোনা হয় এ দুটি বিষয়কে সামনে রেখে এবং মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল করিম এর সুরার নাম হচ্ছে সুর আল কাহাফ আঠারো নম্বর সুরা সুরা কাহাফ এর সাইড থেকে বিরাশি নম্বর আয়াত পর্যন্ত আমরা একটি ঘটনার আলোকে কিছু শিক্ষা এখান থেকে গ্রহণ করার চেষ্টা করব সবটুকুন দয়া মালিকের পক্ষ থেকে কামনা করছি যারা উপস্থিত রয়েছেন বিজ্ঞজন ময়দানে শ্রোতা হিসাবে মুরুব্বি আনিকারাম যুব সমাজ যারা রয়েছেন পর্দার অন্তরালের মা বোন যারা সম্মানিত রয়েছেন মাহফিলে আগমনের জন্য আন্তরিক মুবারকবাদ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মুসলিম অভিবাদন পেশ করছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি উপস্থিতি অনুযায়ী সালামের আওয়াজ খুব কৃপণতার সাথে দেওয়া হয়েছে বাকি আওয়াজগুলো কৃপণতার সাথেই দেওয়া হবে ইনশা ইনশাল্লাহ বলা হয়েছে দেখেন আপনাদের এই কথাগুলো ব্যবহার গুলো সব সারা পৃথিবী ছড়িয়ে পড়বে নেটে যাবে কথাগুলো একটু আওয়াজ করে কথা বলুন ইনশা কৃপণতা করবেন আওয়াজ বাড়াবেন আল্লাহ কবুলার মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ বগুড়ার মানুষ এই অঞ্চলের মানুষ অনেক ভালো ভদ্র মানুষ এবং এলাকার মানুষ খুব সুশৃঙ্খল আমি দেখতে দেখতে এই মহেশপাড়া পর্যন্ত আপনার অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছেছি এলাকায় তো কোনো চোর নেই ঠিক না আছে সম্মানিত শুধু আমরা কোরআন থেকে ইনশাল্লাহ কথা বলব কথা বলার শুরুতে আমার সাথে ওয়াদা করতে হবে আলোচনা শেষ হওয়ার আগে উঠা যাবে উঠবেন তো কে কে উঠবেন আগে হাত তুলে দেখা আপনি মাহফিলে বসার কারণে শয়তান খুব বেজার কিন্তু ওনার কার্যক্রম চলছে কিছুক্ষণ পর বলবে তোমার তো অসুস্থতা প্রস্রাবের ব্যাগ হয়েছে পিছন থেকে বের হয়ে যাও তোমার তো মোবাইল আসে না তারপরে কানের কাছে ধরে হেলো হেলো বলতে বলতে বের হয়ে যাও এটি হচ্ছে শয়তানের ডিজিটাল কারিকুলাম আমরা তো ইনশাল্লাহ শয়তানের ডাকে সারা দেব যুবক যদি কেউ উঠে যায় মনে করবেন এটা রোগী এটা বহুমূত্র রোগী আর বৃদ্ধ যদি কেউ উঠে যায় মনে করবেন বাড়ির ভালোবাসা বেড়ে গেছে ইনশাল্লাহ আমরা কোনটাই করব। আমার সাথে সাথে সকলে পরম বিতারিত অভিশপ্ত মর্দোজ শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমাকে এখানে বসার মতো যিনি তৌফিক করে দিলেন যোগ্যতা দান করলেন সুস্থতার সাথে এখানে পৌঁছালেন এবং আপনাদেরকে সুস্থতার সাথে যে মালিক এ পর্যন্ত এনে পৌঁছে দিয়েছেন এ মালিকের নাম হচ্ছে আল্লাহ 
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا আলোচনাটি করার পূর্বে আমরা বলে নিচ্ছি হযরত মূসা আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম একজন যুবককে সাথে নিয়ে ইলম শেখার উদ্দেশ্যে তৎকালীন সময়ের একজন বড় মহাপণ্ডিত বড় জ্ঞানী আলেমের কাছে যাচ্ছেন কে যাচ্ছেন মূসা কালিমুল্লাহ মূসা কালিমুল্লাহ মূসা আলাইহিসসালাম নবী হওয়া সত্ত্বেও কিছু শিক্ষার আছে এইখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে আপনি যদি বড় শিক্ষাবিদ হন আপনার চাইতে বড় শিক্ষাবিদ যারা রয়েছে তাদের সাথে শিক্ষণীয় অনেক বিষয় রয়েছে আপনি যদি অহংকারী হন যে আমি সবচেয়ে বড় শিক্ষিত এলাকায় তাহলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন বেশিরভাগ মেধাবীরাই শিক্ষিতরাই অহংকারী হয় আমি একজন টিচার আমার ক্লাসেও বলি যে অধিকাংশ মেধাবীরাই অহংকারী হয় এটা হওয়া যাবে আল্লাহ তাআলা মূসাকে ওহি করলেন যে আপনি অমুক জায়গায় যান আমার একজন প্রিয় বান্দা আছে তার সাথে সাক্ষাৎ করুন আপনি তার থেকে কিছু ইলম শিক্ষা গ্রহণ করুন মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম এক যুবককে সাথে নিয়ে রওনা হলেন সাথের খাদেম বৃদ্ধ হবে না যুবক হবে যুবক হবে আপনার সফর সঙ্গী সাথে বৃদ্ধ হবে না যুবক হবে আমরা অনেককে দেখতে পাই বৃদ্ধ মুরব্বি যার খেদমত করা প্রয়োজন তাকে বানানো হয়েছে খাদেম তো ওনার খেদমত করবে কে আল্লাহর বাণী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত আমাদের সহকর্মী যারা হবেন গাড়ি ড্রাইভার যারা হবেন দারোয়ান যারা হবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট যারা হবেন সেক্রেটারি যারা হবেন সহকর্মী সহপাঠী সফর সঙ্গী যারা হবেন তারা হবেন যুবক কি হবেন যুবকদের কথা আল্লাহ কেন এখানে एग्जांपल করেছেন মূসা কেন যুবককে সাথে নিলেন এর মধ্যে একমত রয়েছে সম্মানিত সুধি আল্লাহ তাআলার এই কথাগুলো এখানে উপস্থাপন করেছেন ওয়া ইল ক্বাল মূসা লি ফাতা ফাতা হুন মানে হচ্ছে যুবক মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম তার সফর সঙ্গী যুবককে যখন বলল لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أمر جاكون دينو دير مهناي پوسبو تيك ششم آي پوز جانتو أمر ایک در حد بو اور تاتنو بسنام نبونا أما در مينو دشو اتي جامرا اخان اللار ایک قولي کی شکھانے پابو যুবকদের আবার একটা অভ্যাস আছে जोश বেশি হুশ কম जोश বেশি হুশ কম মুরব্বিদের হুশ বেশি जोश কম যুবকরা মাঝে মধ্যে এনাদার টেনশনের কারণে তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ভুলে যায় এমন ভাবে খেলাধুলায় মনোযোগ দেয় মনে হয় তার জীবনে খেলাটাই মূল বিষয় ছিল আসলে ও এখন এসএসসি পরীক্ষার্থী ওর এখন মূল বিষয় কি বলেন তো পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া ভালো রেজাল্ট করা কিন্তু ওর হাতে ব্যাট বল আর র‍্যাকেটের ব্যাট দেখলে ব্যাডমিন্টন দেখলে মনে হয় ওর জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য একটাই তার মানে ও মাঝে মাঝে ভুলে যায় এ যুবক তার চাইতে ভিন্ন চরিত্রের নয় মূসা বললেন তোমার হাতে একটা টিফিন বক্স দিলাম এর মধ্যে রয়েছে ভাজি করা মাছ নাস্তা খাবো একত্রে চলব আমরা যেখানে গিয়ে সফর খেন্ত করব স্টেশন করব ওখানে আমরা দুজনে মিলে নাস্তা করে নেব কিন্তু দুই নদীর মোহনার কাছে আসার পরেই ওই টিফিন বক্স থেকে মাছটা নিজে নিজে জীবিত হয়ে ছটফট করে সাগরে চলে যায় এই ঘটনাটি যুবক মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামকে বলতে ভুলে যায় বলেন 
فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتقذ سبيله في البحر سربا যে জায়গায় দুই নদীর মোহনা একত্রিত হলো আল্লাহ আর কুদরতে যে জায়গায় মাসটি জীবিত হয়ে সাগরে রহিন গহীন অন্ধকার একাকার হয়ে গেল সে জায়গাটির ব্যাপারে ওই যুবক বলতে ভুলে গেছে নাসিয়া ও তাহমা ভুলে যাওয়ার কারণে আবার পথ চলা শুরু হলো কিছুক্ষণ দূর গিয়ে মুসা আলহি সালাম তার যুবক সফর সঙ্গী ক্যাটেনশন করলেন বললেন যে আমার টিফিন ব্রেক দাও আমি এখন খাবো তুমি আর আমি একত্রে বসে নাস্তা করব যখন তাদের সফর করতে করতে একটু ক্লান্তি এসে গেল বিশ্রামের প্রয়োজন মনে করলেন খাবার ফতর মানে সকালের খাবার আশা মানে রাতের খাবার ওই যে এশা বলি না এশার নামাজ এটাকে আইনের উপর জবর দিলেই হবে আশা আশা মানে রাতের খাবার সফর সঙ্গী কে বললেন আমরা তো দুজনে সফর করার একটি পর্যায়ে এসে এখন তো ক্লান্ত হয়ে গেছি পরিশ্রান্ত হয়েছে কিছু নাস্তা টিফিন ব্রেক করে নিলে কিছু টিফিন খেয়ে নিলে এনার্জি ফিরে পাবে আবারও হাঁটতে সহযোগিতা হবে কল এবার যুবক বলল আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আমার কথা আপনাদের বগুড়ার সব ভাষা আমি বুঝি না আমার কথা যদি বুঝেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আর কোরআন থেকে আমি এভাবেই কথা বলবো আপনাদের কেমন ওয়াজ শুনতে পছন্দ হয় আমি জানি না এগুলো তো ওখানে জীবিত হয়ে ছটফট করে নদীতে চলে গেছে কিন্তু আমি আপনাকে ভুলে গেছি বলতে এরপর বলছে আমি ঘটনাটা আপনার কাছে বলার ছিলাম কিন্তু বলে ভুলে গিয়ে বলতে ভুলে গিয়েছে মাসটি জীবিত হয়ে এরপর মোসা বললেন তুমি যে এত ভুলে গিয়েছ আমাকে সহকারে যে জায়গায় মাস জীবিত হয়ে চলে গেল ওই জায়গাটাই ছিল আমাদের মূল জায়গা পৌঁছার জায়গা আমাদের উদ্দিষ্ট জায়গা ওটাই ছিল সেখানে আমাকে নিয়ে চলো তুমি আমাকে নিয়ে সে জায়গায় চলো সে জায়গায় আমরা অবস্থান করব সে জায়গায় আমাদের মূল কাজ গেলেন দুজনে মিলে ওই জায়গায় গিয়ে দেখলেন 
পাথরের উপর রেস্ট করছেন আল্লাহর এক বন্ধু মাথার মধ্যে পায়ের তালু থেকে মাথা পর্যন্ত একটা চাদর দিয়ে ঢাকা আল্লাহর বন্ধার কাছে যাওয়ার সাথে সাথে উনি বললেন তুমি কি মুসা মুসা আলাইহিস সালাম আরচাজ্য হয়ে গেলেন বললেন এই লোকটা তো আমাকে চিনে মনে হয় আমি আশার মেসেজ এর কাছে অনেক আগে আল্লাহ পৌঁছে দিয়েছে বললেন তুমি কি মুসা তোমার সাথে একটা যুবক আছে তুমি কি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছো আল্লাহ তোমাকে পাঠিয়েছে এই কথাগুলো বলার সাথে সাথে মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কিছুটা কিছুটা হতভম্ব হলেন প্রস্তুতি নিয়ে বললেন হ্যাঁ আমি মুসা কালিমুল্লাহ আল্লাহ বলেন ফাওয়াজাদা আবদান মিন ইবাদিনা আতাইনাহু রাহমাতান মিন ইদিনা ওয়াআল্লামনাহু মিন লাদুন सम्बोधन कर दान कर परिष्कार देखी नाम एक नाम स्वीकार कर शिखार मत मन मानसिकता लगे मुसा 
মিম্মা উল্লিম তা রুশদা আপনার থেকে কাছে বসে আমি কিছু শিখতে চাই মুসা আলাইহি সালাতু ওয়াসাল্লাম এর কথার কারণে হযরত খিজির আলাইহি সালাতু ওয়াসাল্লাম বললেন কলা ইন্নাকা লান তাস্তাতিআ মাইয়া সাবরা আমার সাথে তুমি ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবে অন্ত রেখে আমি কিছু মাসখানে ওয়াজ করে দিচ্ছি এই এটা পুরোটাই শেষ করে দেব আপনাদের উদ্দেশ্যে ইনশাআল্লাহ যেহেতু মা বোনেরা এখানে রয়েছেন মা বোনদের উদ্দেশ্যে আমি কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি এবং মা বোনদের মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য অনুরোধ করছি সম্মানিত সুধি কোরআনুল হাকিমের 22 তম পারায় অবস্থিত একটি ঘটনা সম্পর্কে আপনাদের خدمت উপস্থাপন করছি হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুবাদ বলার আগে প্রেক্ষাপটটি আপনাদের خدمت বলে নিচ্ছি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওয়াইফ কতজন ছিলেন আপনারা জানেন কতজন 11 জন কতজন আল্লাহর নবীর 11 জন ওয়াইফ বিবিদের মধ্যে কিছুটা তো কথাবার্তা হতো একত্রে বসতেন তো কথাবার্তার ফাঁকে একদিন একজন আরেকজনকে বলল দেখো রোম পারস্যের সম্রাটের ওয়াইফরা কত সেজে গুছে অলংকারে অলংকৃত হয়ে চলাফেরা করে আল্লাহর নবী তো মদিনায় রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের মালিক হলেন ইচ্ছে করলে আমাদের তো অনেক সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পারেন অলংকৃত করতে পারেন সৌন্দর্য মণ্ডিত করতে পারেন আমাদ আমাদের কে উনি সাজিয়ে কি আমাদের সুন্দর দেখতে চান না এমন কথোপকথন হয়েছে কিন্তু নবীর কান পর্যন্ত পৌঁছেনি কথাটি নবীর কান পর্যন্ত পৌঁছার আগে আগে আল্লাহর দরবার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন ইয়া আইয়ুহান নবী সূরা নাম সূরা হাজাব কোরআনের 33 নম্বর সূরা 28 নম্বর আয়াত কোরআনের 33 নম্বর সূরা 28 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন يا ايها النبي قل لازواجك হে নবী আপনি আপনার ওয়াইফদের বিবিদের বলে দিন ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين তারা যদি দুনিয়ার জীবনে সৌন্দর্য চায় অলংকৃত হতে চায় দুনিয়ার জীবনে তারা যদি বড় হতে চায় পাতা আলাইন আমি আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে এটা করে দেব বলছেন কে আল্লাহ আল্লাহ নবীকে মেসেজ দিতে বললেন নবী এখন নেই নবীর ওয়াইফ গণ নয় নেই আয়াতটি আমাদের উপর আরোপিত হলো কিনা অর্থাৎ নবীকে আল্লাহ ডাইরেক্ট বললেন আমাদের সকলকে ইনডাইরেক্ট বললেন নবী ইন্তেকালের পর নবীর ওয়াইফ বন চলে যাওয়ার পর আল্লাহ ডাইরেক্ট আমাদের কি বলছেন আমাদের ওয়াইফদেরকে ইয়া আইয়ুহান নবী ইয়াকুল আজওয়াজিকা ইন কুনতুন তুরিদনাল হায়াতাত দুনিয়া ওয়া জিনাতাহা ফাতালাইন উম্মাতাকুম আপনার বিষয়ে আর সম্পর্ক রাখতে চাই না আপনি নবী ওয়াইফদের অবস্থা বেশ বুচা আচার আচরণ এমন হওয়া উচিত নয় মোমেনদের ওয়াইফ যারা মুসলিম মা বোন যারা তাদের বেশি চাহিদা থাকা উচিত নয় স্বামীর স্বল্প ইনকামের উপর সন্তুষ্টি থাকা উচিত কারণ স্বামী কি যখন বেশি পীড়াপীড়ি করে যে অমুকেও মাদ্রাসায় চাকরি করে তুমিও করো অমুকে ইমামতি করে তুমিও করো অমুকে ঢাকায় কাপড়ের ব্যবসা করে তুমিও করো ওর বাসায় ফ্রিজ ওর বাসায় টিভি আর তুমি ভাড়া নিয়ে আসতে পারো না যাওয়ার সময় আমার থেকে হাওলাত নাও তুমি কেমন স্বামী আপনি যদি ওই পীড়াপীড়ি করেন ও এক সময় হালাল থেকে হারাম ইনকাম উপার্জনের ধান্দা করবে বলবো যে ওরা এত টাকা পায় কই ওরা তো মালিকের চোখের আড়ালে চুরি করে বিক্রি করে ওরা তো হারাম ইনকাম করে যাক আমি আমার ওয়াইফের কাছে ভালো না ভালো হওয়ার জন্য কিছুটা চুরি করি ঘরের মধ্যে কিছুটা ভালোবাসা থাকুক কিছুটা সচ্ছলতা থাকুক ওরা বিশ্বাস করুক 
মাবনরা স্বামীর উপরে ইনকামিং সোর্সের উপর ভিত্তি করে এরপরে বেশি কাম করার জন্য বেশি আয় রোজগার করার জন্য আপনার বেশভূষা সাজানোর জন্য বেশি সচ্ছলতার জন্য প্রেসার করা যাবে না তাহলে স্বামীরা হারাম ইনকামে উদ্বুদ্ধ হবেন স্বামীরা কি করবেন হারাম পথে চলে যাবেন এরপর আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন ওয়াইন কুম তুন না মা বোনেরা অনেক সময় এমন হয় রাত্রি বেলা খাবার বেশি নেই স্বামীকে খাওয়াতে গেলে নিজে পেট পুড়ে খেতে পারে না অথবা নিজে খেলে বাচ্চাটা খাবার পাবে না এরপর মা নিজে মিছামিছি এমনি মুখ চাবা বাচ্চাকে বলেন খাও আমিও খাচ্ছি এভাবে বাচ্চাকে খাইয়ে ঘুম পরিয়ে হাজবেন্ড কে বলেন আমি তো বাবুর সাথে খেয়ে নিয়েছি আপনি এখন খান ও খালি পেটেই রাত্রে ঘুমায় এমন অনেক সময় হয়েছে संसारे दीर्घ रात ना खेल कष्ट मन बता मन भेतरे चापिए पानी खे घुम रात्रिपारे पक्ष देखे पुरस्कार पे विधान मेने के बड़ मन चले आल्ला शीत ठंडा जरा उपेक्षा कर सकल के अल्लाहर कुरान वादा कृत पुरस्कार प्राप्त हवा तो फिर दान कर এরপর আল্লাহ তালা দেশ করছেন আমাদের ডাইরেক্ট সম্বোধন করছেন ও আমার মা বোনেরা মহিলা প্যান্ডেল যারা রয়েছে মাইকের আওয়াজ যত দূর যাচ্ছে যত ইমানদার মুসলিম নারী সংক্রান্ত সমাজ শুনছেন আপনাদেরকে আপনাদের মনে আল্লাহ তালা বলছেন যদি কোন মহমেন মুসলিম নারী প্রকাশ্যে কোন গোনায় লিপ্ত হয়ে যায় স্বামী চট্টগ্রাম থাকে ঢাকায় থাকে সিলেটে থাকেন বিমানে চাকরি করেন দেশের বাইরে থাকেন এই সুযোগে আপনি আপনার সতীত্ব হেফাজত করবেন আদেশ কার আপনি যদি প্রকাশ্য গোনায় লিপ্ত হয়ে যান আমার মালিক আপনার ব্যাপারে বলেছেন আল্লাহ আপনাকে ডাবল শাস্তি দান করবেন কয়েকগুণ শাস্তি 
আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তালা এখানে বলছেন তোমরা যদি এমনটা করো মোমেন মহিলারা যদি এমন অবাধ্যতায় লিপ্ত হও খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যাও আমি তোমাদের দুই গুণ শাস্তি দান করব। এরপর আল্লাহ বলছেন এখান থেকে বাইশ তম পারা শুরু হয়েছে যে মা বোন গণ তাদের জীবন সঁপে দিয়েছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের পথেই চলবো এই পথেই থাকবো জীবন চলে গেল সালাদ ছেড়ে দেব না জীবন চলে গেল সন্তান গুলোকে ইসলামের পথ কোরআনের পথ থেকে দূরে সরাবো না যত কষ্টই হোক ওদেরকে আলেম বানাবো স্বামীর পায়ে ধরে হলো ওকে নামাজি বানাবো ওনাকে আর আমাকে একত্রে জানাতে অবশ্যই থাকতে হবে মা বোনরা জেদ করে মা বোনরা অভিমান করে যদি আপনি আপনার অলঙ্কার নিতে পারেন স্বামীর থেকে তার জমিগুলো আপনার নিজের রেজিস্ট্রি করে নিতে পারেন একজন স্বামীকে কি আপনি নামাজি বানাতে পারবেন না পারা যায় না এই মা বোনদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন যদি কোন মা বোন আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের প্রতি তাদের নিয়োগ করে ফেলে আমার বাকি জীবনটা এভাবে সঁপে দিলাম আল্লাহ তালা তাকে সম্মানজনক রিজিক দান করবেন কেমন বলে যে হায়রে ওই যে আসিয়ার মা ওই যে ফুহাইরার মা উনি তো খুব পর্দা নিশ্চিন পাঁচ অক্ত সালাদ করে উনি তো আমাদের দাওয়াতে আসবে না যাও টিফিন বক্সে করে ওনার জন্য খাবার নিয়ে যাও আরে আবদুল্লাহর মা আবদুল্লাহ তো মসজিদের ইমাম হয়েছে সেটাকে আলেম বানিয়েছে হুজুর আপনার মায়ের জন্য একটা শাড়ি দিলাম আর অনেক মা বোন রয়েছে মানুষের বাসায় বাসায় গিয়ে জাকাতের কাপড় খুঁজে ওই মায়ের এক্সাম্পল আর আবদুল্লাহর মায়ের উদাহরণ কি এক হলো আল্লাহ বলেছে এমন করে যে মহিলা চলবে তাকে আমি সম্মানজনক রিজিক দান করব তার মানে তার ভাষায় আমি রিজিক পৌঁছে দেব তাকে মানুষ সম্মান করে দেখতে আসবে তার বাসায় রিজিক পৌঁছে দেবে আদালতে আখেরাতে কেয়ামতের ময়দানে তারা উঠার আগে আগে আল্লাহ তাদেরকে মেহমানদারি করে বললেন সালামুল কাউলামের রব্বির রহিম তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম নাও ও তো খোলো রাবি সালাম রালিতে আমল খোলো আজকে জান্নাতে যাও আজকে তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করার দিন অল্প কিছু সময় ধৈর্য ধারণ করে মা বোনরা দুনিয়ায় থাকো আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের প্রতি ইসলাম মেনে চললেই আপনি আল্লাহ তালার জান্নাতে যাওয়ার জন্য সহজ হয়ে যাবে মা বোনরা যদি কয়েকটি কাজ হাতে গণে করেন পাঁচক্ত সালার ঠিক মতো আদায় করেন এরপর রমজান মাসের ফরজ রোজা গুলো রাখে স্বামীর যদি অনুগত্য করেন সন্তান এবং ঘর বাড়ির যদি হেফাজত করেন বিশেষ করে আল্লাহ ডাইরেক্ট বলেছেন হে নবীর ওয়াইফ গন নবী নেই নবীর ওয়াইফ নেই আপনাদের ওয়াইফ কে আল্লাহ বাহিরের থেকে অনুমান করা যায় এই বোরকা পরার চেয়ে না পড়াই তো ভালো ছিল ঠিক কি না আবার না পড়া ভালো ছিল বললে তো বোরকাই ছেড়ে দেবে সব দিকে 
আপনাকে এমনটা করতে বলেছি কি আল্লাহর বান্দা আপনি যদি পুরুষদের থেকে নজর আলাদা রাখতে হয় হেফাজত করতে হয় পোশাক পরবেন ঢিলে ঢালা পোশাক আল্লাহ তাআলা বলেন হে নারীরা ইন ইত্তাকাইতুন ফালা তাখদানা বিল কাউল অগতলা যদি কোন পুরুষের সাথে বাধ্য হয়ে কোন কথা বলতেই হয় ফায়াতমা আল্লাযি ফি কলবিহি মারাত কথা যতটুকু বলা দরকার ততটুকুই বলবে এর চাইতে বেশি করে অনলাইন বিনিময় করে বললে কুকিলা কণ্ঠে বললে তাকে বেশি আপ্যায়ন করার চেষ্টা করলে অন্তরে রোগের সৃষ্টি হবে বলেছেন কে জোরে বলুন কে বলেছেন ওকুলনা কাওলা মারুফা অভদ্র আচরণ করা যাবে না সুন্দর কথা বলে বিদায় করতে হবে আল্লাহর পরে বলেন ওয়া কারনা ফি বুয়তিকুন ওয়া লা তাবরজনা তাবরজাল জাহিলিয়াতিল উলা মহিলাদের আবাস স্থল রেস্ট স্থল স্বামীর ঘরটাই তার জন্য উত্তম জায়গা বলেছেন কে তারা যেন তাদের বাসায় বসবাস করে والله তাবাররজ না বের হতে পারবে তবে এমন হয় যেন বের না হয় জাহিল যুগের মেয়ে সমাজরা নূপুর দিয়ে পায়ে এরপর চিপাচা বা পোশাক পরে হেলে দুলে নিজকে সকলের কাছে আকৃষ্ট করে সেজে গুছে যেমন বের হয় এমন বের হওয়া যাবে প্রয়োজনে আমার মা বোনরা বিজনেস করবেন ব্যবসা করবেন চাকরি করবেন তবে সেই ক্ষেত্রে ইসলামের রীতি নীতি পদ্ধতি অবলম্বন করেই করতে হবে জাহিল সমাজের মা বোনরা যেভাবে চলতেন এভাবে চলা যাবে না এবার মা বোনদের আল্লাহ তালা কর্মসূচি ঘোষণা করছেন কে সকল বাসায় গিয়ে নক করবেন যে এই ঘরের খালাম্মা ফুফু আম্মা চাচি আম্মা খালা উঠুন ফজরের সালাতের সময় হয়েছে আপনি যদি সকলকে জাগিয়ে দেন সকলে সালাত করলে যে সোয়াব হতে সোয়াব আল্লাহ একে আপনার আমন নামায় দান করবেন কেন আপনি সকলকে ডেকেছেন সালাতের জন্য আপনি একে একে আপনার মেয়েটাকে নিয়ে নামাজ পড়লেন স্বামী একে একা চুপি চুপি নামাজ পড়ে আসলো এর নাম সালাত প্রতিষ্ঠা নয় এর নাম সালাত প্রতিষ্ঠা এভাবে যখন আপনি উঠাবেন এরপর ওরা ফলো করবে আপনি সকালে তেলাওয়াত করেন বাচ্চাটা মুক্তবে যায় ওরাও তেলাওয়াত শিখতে চাইবে আপনার কাছে বাচ্চা গুলো মুক্তবে যাবে আপনার বাড়িটা পুরা জান্নাতের পরিবেশ হবে এই বাড়ি থেকে প্রতিদিন সকালে কোরআনের আওয়াজ বের হবে এই বাড়ির মেয়েরা মাথায় কাপড় দেবে এই বাড়ির মেয়েদেরকে বিবাহ করার জন্য মানুষ বগুড়া থেকে শহর থেকে এখানে আসবে হতে পারে না আল্লাহ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন তাদের মধ্যে যে গরিব দরিদ্র তাদের মাঝে বন্টন করবে তাকে সমর্থবান করবে অনুসরণ করবে এবার আল্লাহ বলছেন আল্লাহ চাপছেন আপনাদের বাড়ি ঘর থেকে আপনাদের মা বোনদের থেকে সমস্ত না পাক অপবিত্রতা বের করে দিতে অর্থাৎ তাদেরকে জানকাতি মানুষ বানাতে চান কে জোরে বলেন কে চান তাদের মধ্যে অসমর্থ বান যারা রয়েছে তাদের মধ্যে যদি কেউ প্রলাইস থেকে থাকে অসুস্থ থেকে থাকে তাদের মধ্যে যদি কেউ কোন রুগী থেকে থাকে তাদের মধ্যে যদি কোন প্রতিবন্ধী থেকে থাকে তাকে সার্বিক সহযোগিতা 
সহযোগিতা করবে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের অনুগত করবে আল্লাহ চান তাদের থেকে অপবিত্রতা জাহান্নামী কর্মকাণ্ড বের করে দিয়ে জান্নাতি কর্মকাণ্ড তাদের ঘরে ঢুকাতে এরপর আল্লাহ বলেছে তারা আরেকটি কাজ বাড়তি করবে সেই কাজটি হচ্ছে মা বন্ধুরা মনোযোগ সহকারে শুনুন ওয়াজকুরনা মা ইউতলা ফি বুয়ুতিকুন্না মিন আয়াতিল্লাহি ওয়াল হিকমাহ সকাল এবং সন্ধ্যায় মা বন্ধুরা আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করবে শুধু তেলাওয়াতই নয় অনুবাদ করে শোনাবে এবং এক বোন আরেক বোনকে দাওয়াতি কাজ করবে আর বলবে আল্লাহ এখানে হিকমতের কথা বলেছেন আল্লাহ এখানে বিধানের কথা বলেছেন এই যে ফর্মুলা এটা দিলেন কে আমি দিয়েছি আল্লাহ দিয়েছে শিক্ষিত মা বোন যারা রয়েছে অনুবাদ ওয়ালা কোরআন তাফসীর আমার দেশের বাজারে পাওয়া যায় আপনি সেখান থেকে কোরআন করে আপনার বাড়িতে আপনার ঘরে এই ফর্মুলা চালু করে দেন সাক্ষী হিসাবে সবচেয়ে বড় যথেষ্ট কে সম্মানিত সুধি শ্রোতা মন্ডলী আমি আপনাদের কাছে যে ঘটনার আলোকে কথা বলা শুরু করেছি এই ঘটনাটি ইনশাল্লাহ এখনই উপস্থাপন করে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমি আপনাদেরকে যুবকদেরকে বিশেষ করে থার্টি ফার্স্ট নাইটের ব্যাপারে কথা বলছি থার্টি ফার্স্ট নাইট তো আপনারা জানেন বিশেষ করে শহরের যুবক যুবতীদেরকে রোগটা বেশি পেয়েছে সেলফি যেমন রোগ থার্টি ফার্স্ট নাইট তো এমন একটি রোগ সর্বশেষ তারিখ হচ্ছে একত্রিশ ডিসেম্বর ওই রাত্রে তারা নিজের মতো করে ফ্রি চলবে ফ্রিডম এর মধ্যে কাটাবে মা বাবাকে না জানিয়ে অজানা দূরে হারিয়ে যাবে এর মধ্যে কিছু গুনার কাজ হবে এমন কাজ ইসলাম সমর্থন করে ইসলাম সমর্থন করে যুবকরা মনোযোগ সহকারে আল্লাহ তোমাদেরকে যে পবিত্র খাবার দান করেছেন এটা ভক্ষণ করো খাবারের মধ্যে বাড়াবাড়ি করা যাবে না কেমন বাড়াবাড়ি আমরা যদি আল্লাহ বাসতে দাওয়াত পাই মিনার রেজলে হাতটা ইলার আসিহা পায়ের তালু থেকে মাথা পর্যন্ত ঢুকাতেই থাকে অর্থাৎ ফ্রি খাবার আল্লাহ রাস্তের খাবার বিবাহের দাওয়াতের খাবার এক হাজার টাকা দিছি না হুজুর যতটুকু খাইতে পারি নাতি পোতা সব নিয়ে আসছে এমনটা করা যাবে আপনি পরিমিত খাবার গ্রহণ করো আপনি অনেক দূরারোগ্য থেকে বেঁচে থাকবেন পরিমিত খাবার ভক্ষণ করলে আপনার গ্যাস ইম্প্রুভ হবে না আপনি আলসার হবে না গ্যাস্ট্রিক হবে না লিভার সিরোসিস আপনার হবে না আপনি তো খাবার কন্ট্রোল করতে পারছেন না মন চাইলি খান আল্লাহ রাস্তে পাইলি খান ফ্রি ফ্রি পেলে অনেক খেতে চান আল্লাহ আমাদের পরিমিত খাদ্য আহার করার গ্রহণ করার তো ফিক দান করুন সম্মানিত সুধি এরপর খাদ্যকে অখাদ্য বানিয়ে খাওয়া আঙুর এবং আপেল কমলা মালটা এই ফলগুলোকে সতেজ ভাবে খেলে যেমন আপনার শরীরে এনার্জি ইম্প্রুভ হতো এটাকে যদি পচিয়ে খান তাহলে এটা মদ গাজার মতো আপনাকে উপকার দেবে উপকারের মতো অপকার দেবে এক ক্ষেত্রে একটি সময় আপনি মানুষ মারা শুরু করবেন মদ গাজা খাওয়ার পর আপনার ওয়াইফ কে এক লাখ তালাক দেওয়া শুরু করবেন বাসায় গিয়ে মারামারি শুরু করবেন এমন খাদ্যকে অখাদ্য বানানো যাবে প্রকাশ্যে যদি আল্লাহ দেখেন গোপনে আল্লাহ দেখেন না ঠিক কিনা আল্লাহ ঢাকায় দেখেন বগুড়ার মানুষদেরকে দেখেনি না এমনটা আল্লাহ মাহফিলের ময়দানে দেখেন কিন্তু বাসার ওয়ালের দেওয়ালের মধ্যে দেখেন না বিষয়টা এমন আল্লাহ কোরআনের হাকিমের মধ্যে বলেছেন তুমি অন্তরে অন্তরে আমা তুখি সুদূর তুমি চোখের খেয়ানত কিভাবে করছো আমার তুখি সুদূর অন্তরের মধ্যে যা কল্পনা করছে সম্পর্কে কে জানেন সুতরাং গোপনার প্রকাশ্যে কোনো পাপে লিপ্ত হওয়া যাবে 
যুবক বন্ধুগণ যুবক থাকাকালীন সময়ে আপনার যৌবনকে কন্ট্রোল করা আপনার উপর দায়িত্ব কোরআনের সূরা কান সূরা আল ইসরা 17 নম্বর সূরা 32 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়ালা তাকরাবু যিনা ইন্নাহু কানা ফাহিশাতান ওয়া সাআ সাবিলা আজ যুবকেরা লাভ লেটার তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে এখন মেসেঞ্জারে চ্যাট করা হয় এখন WhatsApp ফিমোতে কথা বলা হয় গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে ল্যাব তো সব কম্বলের ভিতর থেকে ছেলেটা ফুটফাট করে কথা বলে কোন কথা নাই মেসেজ লেনদেন হয় কিরে আব্বাস রাতে একটা বাজে মোবাইলের আলো জ্বলে কেন ঘুম আস না বলে যে না আমি তো ঘুমায় গেছি কই এমনি জ্বলে উঠছে মেসেজ আসছে মা বাবা কিচ্ছু বুঝে না ওরা তো ওদের কাজ করছে এমনটা করা যাবে এমনটা করা যাবে আল্লাহর কাছে তওবা করো আল্লাহ তাআলা আরো বলেন সূরা নামের 151 নম্বর আয়াত ওয়ালা তাকরাবুল ফাওয়াহিশা মা যাহারা মিনহা ওয়া মা বাতান তোমরা প্রকাশ্য এবং গোপন অশ্লীলতার ধারে কাছে যাবে না বক্তব্যকার যুবকেরা আপনাদের আল্লাহ তাআলা বলেন কুল সূরা নাম সূরা আন-নূর কোরআনের 24 নম্বর সূরা 30 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন কুল লিল মুমিনিনা ইয়াগুদু মিন আবসারিহি सूतरा हे जुबाक बंदूक पर अल्लाह बोलते हैं कुल लिल मुक्मिने अपने मोमेंट पुरुष दर सेले दर जुबाक दर बोले दर या गुद्दू में ना बुसारे हैं तारा जनों तादर चोक अपनों तो रखे कौन दिखते के जे चोक तो जन माँबंद दर देखा दो आजाबे बीए को रा जाबे ना तादर देखे न शुभिजा नहीं तादर बाईले मनोज सहकार जर अपरूप सौंदर्य देखे युवक मातोरा जुवती मेरा पुरुष चोख हेफाजत कर এখন তো অবস্থা এমন যে হুজুর কারো দিকে তাকাতে পারবেন না হুজুরের দিকে সবাই তাকাতে পারবে ঠিক কি না চোখ কি কেউ বাসায় রেখে আসে এখন আরেক কি মাসালা বের হয়েছে এই যে আপনারা ব্যবস্থা করলেন মা বন্ধের এখান থেকে ওখানে দেখার যে ব্যবস্থা এটা জায়েজ কি না অনেক ওলামায়ে کرام বক্তৃতা দিচ্ছেন যে এটা জায়েজ নেই এটা জায়েজ আমরা মাদ্রাসা বিশেষ করে আমি একটি মহিলা কামিল মাদ্রাসার খেদমতে আছি ওখানে আমাদের ছাত্রীদেরকে বোরকা পরে হিজাব পরে পর্দার সাথে আমাদের সাথে পড়াশোনা করছে আমাদের তাদের পড়াচ্ছে এখন এটা সমস্যা যে কোনো মা বোন হুজুরের চেহারা দেখে যদি মনে মনে কল্পনা করে আরে হুজুর কত ভালো মানুষ কত সুন্দর দেখতে কত ভালো লাগে ওনার ব্যাপারে যদি কোনো কুচিন্তা শুরু হয় সাথে সাথে মা বোন চোখ নামিয়ে ফেলবেন আপনি আর ভিডিও দেখবেন না শুধু অডিও শুনবেন মনে থাকবে কথা আর যদি আপনি শিখার নিয়তে দেখেন যে আমি আমার ওস্তাদ থেকে শিখছি কথাগুলো মেনে চলার নিয়ত আল্লাহর নবী অসংখ্য সাহাবিয়া মহিলা সাহাবাগণ আল্লাহর নবীকে দেখেছেন ফলো করে চলেছেন আল্লাহর নবীর সুন্নাহগুলো দেখেছেন কমান্ড মেনে চলেছেন প্রশ্ন করেছেন উত্তর পেয়েছেন সুতরাং এই প্রজেক্টরে বক্তার চেহারা দেখে মা বোনরা ওয়াজ শুনলে তাতে বড় রকমের কোনো কবিরা গুনাহ নেই তবে একটি বিষয় থাকতে পারে বিষয়টা আমি খুলে বলে দিয়েছি আল্লাহ বুজার আমল করার 
আপনি কলেজে পড়ছেন ভার্সিটিতে পড়ছেন মাদ্রাসায় পড়ছেন আপনার লেকচারার টিচার প্রভাষক উনি মহিলা ম্যাডাম উনি যদি আপনাকে পড়াতে আসেন আপনার কি করণীয় আপনি তার কাছে পড়বেন কিনা না মাথা গুছিয়ে রাখবেন আপনি যদি দেখেন আপনার ম্যাডাম আপনার টিচার শালিং পোশাক পরে শালিং পোশাক বুঝেন তো যে পোশাকে উদ্বদ্ধটা নেই যে পোশাকের মধ্যে বিশৃঙ্খলা নেই যে পোশাকের মধ্যে আপনার শারীরিক উত্তেজনা তৈরি হয় এমন কোন ভাব নেই শালিন পোশাক পরে উনি উপস্থাপিত হয়েছে তাহলে আপনার টিচার থেকে আপনি শিক্ষণীয় বিষয় শিখে নিতে পারেন যদি আপনার মনে হয় আপনার টিচারকে নিয়ে আপনার মনে অনেক জল্পনা কল্পনা হয় খারাপ চিন্তে এসে যায় সাথে সাথে মস্ত অবনত করে ফেলবেন আপনি বাকি টিচারের বাকি কথাগুলো অডিও শুনবেন আর ভিডিও সরাসরি দেখবেন আপনি শিক্ষাঙ্গনে ওখানে পড়তে বাধ্য ক্লাস করতে বাধ্য আপনার ব্যাপারে আর কি মাসালা রয়েছে সম্মানিত সুধি টিচার আপনাকে জিজ্ঞেস করে তুমি আমার দিকে তাকাও না কেন আপনি আপনার লাজুকতার সরে আপনি নিম্বা আওয়াজে ভদ্রতার সাথে আপনার দুর্বল জায়গাটির কথা বলে দিবেন তাহলে হয়তো বা টিচার আপনার এই বক্তব্যের কারণে আরো বেশি শালীন পোশাক পরবে তারপরের দিন হয়তো বোরকা পরে আসবে আর না হয় আপনার দিকে টিচার আর ফিরেও তাকাবে না বরং আপনাকে সারা ক্লাস সারা বছর আপনাকে শ্রদ্ধা ভরে দেখতে যুবকগণ আমি বোঝাতে পারি না আল্লাহ বোঝার তো ফিক দান করুন আল্লাহ বলছেন ওয়া ইযা ফালু ফাহিশাতান সূরা নাম সূরা আরা 28 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ওয়া ইযা ফালু ফাহিশাতান কালু ওয়াজাদনা আলাইহা আবাআনা ওয়াল্লাহু আমারনা বিহা কুল ইন্নাল্লাহা লা ইয়া'মুর বিল ফাহশা আতাকুলুনা আলাল্লাহি মা লা তাআলামুন আয়াতের অনুবাদ বলি আমরা আমাদের মূল ঘটনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি যদি তোমার তাদেরকে বলা হয় কি তুমি এমন করছো কেন তুমি এই কাজ খারাপ কাজ কেন করছো বলবে যে এটা আমার আব্বা পূর্বপুরুষরা করতেন এটা আমাদের পূর্বপুরুষরা করতেন আমাদের জাতীয় বাবাই কাজটা করতেন এজন্য আমরা করছি বাবা যদি কোনো খারাপ কাজ গুনার কাজ করে সন্তান এটাকে ঐতিহ্য মনে করে করা ঠিক হবে কিনা ঠিক হবে আল্লাহ কোরআন বলে ঠিক হবে না কিন্তু বাবা করতেন এই কাজ সমর্থন দেওয়া যাবে আল্লাহর কোরআন বলে যে কথা আপনার নেতায়ের বাইরে কিছু বলে অন্যায় করতে বলে আপনি মেনে নেবেন আপনার জীবন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আপনার নেতার অবদান কত পারছেন আপনার মা বাবার অবদান কত পারছেন 0% নয় এখানে যারা মা বাবা হয়েছেন বলেন আপনি কি আপনার সন্তানের একটা চুল বানাতে পেরেছেন পারেন নাই আপনি কি আপনার সন্তানের এক ফোঁটা ব্লাড বানাতে পেরেছেন আপনার কোন অবদান সন্তানের ক্ষেত্রে নেই সবটুকু অবদান কার সুতরাং তাওয়ান ওয়া কারহান বাধ্য হন আর অবাধ্য হন মানেন আর না মানেন অবশ্যই আল্লাহর ইবাদত করতে হবে আপনাকে আপনাকে আল্লাহর বিধান মেনেই নিতে হবে সুতরাং পূর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে কোন নেক আমল ছেড়ে দেওয়া যাবে না পাপ কাজ করা যাবে না আল্লাহ বলেন কুল ইন্নাল্লাহ লা ইয়াউল বিল ফাহশা সে নবী আপনি বলে দিন আল্লাহ তাআলা তো কোন ফাহশা খারাপের আদেশ দেন না আতা কুলুন আলাল্লাহি মা লা তাআলামুন তোমরা এমন কথা কেন বলছো যে বিষয়টা তোমরা জানো না আল্লাহর বিষয়ে এমন তোহমত কেন দিচ্ছ মুহতারাম সিদ্দি সুতা মণ্ডলী আমরা যুবকদের বিষয়ে যুবতীদের বিষয়ে মা-বোনদের বিষয়ে কিছু তথ্য উপস্থাপন করেছি দুটি প্রশ্ন আমার কাছে এসেছে আমরা আলোচনার শেষ দিকে প্রশ্ন छात्र हिसाब ग्रहण कर আপনাকে আল্লাহ যে জ্ঞান দান করেছেন আপনি সেই জ্ঞান থেকে আমাকে কিছু শিখাবেন এরপর খিজরা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বললেন না আপনার সে ধৈর্য হবে না কলা ইন্না কালান তাসতাতিআ মাআইয়া সাবরা আপনি ধৈর্য ধারণ করে আমার সাথে থাকতে পারবেন না আপনার ধৈর্যটা এমন হবে না এরপর খিজরা আলাইহিস সালাম আরো বললেন ওয়া কাইফা তাসবিরু আলা মা লাম তুহিদ বিহি খবরা আপনি এমন বিষয় কিভাবে ধৈর্য ধারণ করবেন যে বিষয়টা আপনার বুঝের আপনার জ্ঞানের বিপরীত আপনার 
জ্ঞানের বিপরীত সাধারণ কমাচ্ছে রায় দেয় এক রকম কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে এটা আপনি বুঝবেন বা কি করে সুতরাং আপনি সবচেয়ে ভালো আপনি আমার অনুসারী হবেন না আপনি আমার ছাত্র হবেন না স্টুডেন্ট হবেন না আমি আপনার টিচার হতে চাই না মুসা আলাইহিস সালাম খুব পীড়া পীড়ি করলেন বললেন কাল সাতাজিদুনি ইনশাআল্লাহ আপনি ইনশাআল্লাহ আমাকে পাবেন সবেরা ধৈর্য ধারণ করে ছাত্রের এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে টিচারের কাছে নিজের মাথা নত করে দেওয়া টিচারের কাছে নিজকে বিলীন করে দেওয়া টিচারের আদেশ মেনে চলা এটা কার কাজ স্টুডেন্টের কাজ স্টুডেন্ট যদি এমন হয় তাহলে টিচার স্টুডেন্টের জন্য দোয়া করেন আমরা তো আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য দোয়া করি ওদেরকে আমরা মনে মনে লালন করি কেমন আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি দেখো তোমরা তো এই যে জে ডিসি তে পাস করছো এরপরে এসএসসি পড়ছো এসএসসি তে প্লাস পেলা এরপরে এইচএসসি তে তোমরা আবার এ গ্রেড পেলা এখন অনুসন্ধান করলাম তুমি কেন রেজাল্ট খারাপ করলা খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম অসুস্থ ছিলা এরপর তুমি ডিগ্রি পড়লা অনার্স পড়লা মাস্টার্স পড়লা তুমি নিবন্ধন পাস করলা ভালো রেজাল্ট করলা তুমি চাক তোমার চাকরি হলো খোঁজ খবর আমি নিচ্ছি তোমার বিয়ে হলো তুমি বিয়ে করলা তোমার সন্তান হলো টিচার রাখি খোঁজ খবর রাখেন না দোয়ার কারণে তাদের অন্তরে অন্তরে স্টুডেন্টদের লালন করেন সব ছাত্রদের নাম টিচাররা মুখস্থ রাখেন মুখস্থ রাখেন 2004 বেসের ইব্রাহিম সুমাইয়া ওরা আমার খুব প্রিয় স্টুডেন্ট খুব ভালো রেজাল্ট করেছে আপনি স্যার কে জিজ্ঞেস করুন উনি সব স্টুডেন্টদের নাম কিন্তু জানেন না কিছু কিছু স্টুডেন্ট মেধাবী যারা ভদ্র তাদের নাম জানে সূত্রাং স্টুডেন্ট হওয়ার জন্য যে গুণ আজকের ময়দানে যারা রয়েছে মা বন্ধুদের প্যান্ডেলে যারা স্টুডেন্ট পুরুষ প্যান্ডেলে যারা স্টুডেন্ট তাদের কাছে আমি অনুরোধ করছি স্টুডেন্ট হলে আপনাকে অবশ্যই গুণগুলো অর্জন করতে হবে টিচারের কাছে আপনাকে সবচেয়ে বেশি ধৈর্য ধারণকারী ভদ্র শিষ্ট হয়ে উপস্থাপন হতে হবে টিচারের সাথে জোরাজুরি করা যাবে না টিচারকে ধমক দেওয়া যাবে না আল্লাহ আমাদের বোঝার আমল করার তৌফিক দান করুন মুসা বললেন সাতাজিদুনি ইনশাআল্লাহ সাবিরা ওয়াল্লা আসি লাকা মুরা আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না বাচ্চার মতো ধৈর্য ধারণ করে আপনি যা কমন করেন তাই ফলো করব কল ফাইন ইত্তাবাতানি ফালা তাসআলনি শাইইন হাত্তা উহদিসা লাকা মিনহু যিকরা स्टूडेंट जो टीचर लेकिन ना बुझे टीचर पुनर सर एक विषय लेकिन दिखे टीचार मन कष्ट पाबीर्थेंट बुझाते चलमान अवस्था जो घटना घटे घटनार्न करते मिले पथ चला शुरू हल নদীর মধ্যে নৌকা চালালেন নৌকা দিয়ে পার উঠলেন উঠে খিজির আলাইহিস সালাতু আসসালাম একটা লাঠি দিয়ে অথবা ঘুষি দিয়ে নৌকার নিচের তক্তটা ভেঙে দিলেন পানি উঠে নৌকাটা ডুবে নিচে চলে গেল মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবী নবী সুলভ আচরণের কারণে
সম্মানিত সুতি হজরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বললেন যে আপনি তো আমরা যে নৌকাটি দিয়ে এসেছিলাম এই নৌকাটিতে আপনি ভেঙে ফেললেন নদীতে ডুবিয়ে দিলেন এমনটা কেন করলেন যে নৌকা আমাদের উপকার দিল যে নৌকা আমাদের এপার পার করে দিল এটা আপনি তো একটা অন্যায় কাজ করেছেন এই কথা বলার সাথে সাথে খিজির আলাইহিস সালাম বললেন কল আলাম আকুল ইন্না কালাম তাসতাতিআ মাইয়া সাবর আমি কি তোমাকে প্রথমেই বলি নাই তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করে চলতে পারবে না আমি তোমাকে এই কথা বলেছিলাম তুমি কেন আমাকে প্রশ্ন করলা আমি তো আগেই বলছি পাল্লা তাস আল না আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না ফানতালাকা এরপর মুসা আলাইহিস সালাম বলেন কলা লা তু আখিজনি বিমা নাসিতু আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না আমি আপনার সাথে কৃত ওয়াদা ভুল গিয়েছি ওয়াল্লা তুরহিকনি ওয়াল্লা তুরহিকনি মিন আমরি উসরা আমার কৃত কর্মের জন্য আমার প্রতি কোনো কঠিন পদক্ষেপ নেবেন না কঠিন হবেন না আপনি দয়া করুন সামনে আমরা পথ চলি আর এমনটা হবে না তালাকা দুজনে আবারো পথ হাঁটা শুরু হলো কি কে 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 পথ হাঁটছেন বলুন তো মুসা এবং খিজর আলাইহিস সালাম তালাকা হাত্তা ইযা লাকিয়া গুলাম ফাকতালাহু কালা আকতালতা নাফসান যাকিয়াতান বিগায়রি নাফস কিছু দূর যাওয়ার পর খেলার মাঠে বাচ্চারা খেলা করছে খিজর আলাইহিস সালাম একটা বাচ্চাকে ধরে ঠাস করে মেরে ফেললেন এটি হচ্ছে ষোলো পাড়া এখান থেকে শুরু হয়েছে ষোলো পাড়ার বোর্ড লাইন এটা এরপরে যদি আমি আপনাকে কোন ঘটনার কারণে আবার কোন প্রশ্ন করি আপনি আমাকে আর সাথী বানাবেন না আপনি আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট ক্যান্সেল করে দিবেন আনফ্রেন্ড করে দিবেন আমার আর বন্ধু রাখবেন না আমাকে সফর সঙ্গী বানাবেন না আমাকে বাদ করে দিবেন সিদ্ধান্ত কার মুসা কারণ ভুল করতে করতে কয়বার হয়েছে দুইবার তৃতীয়বারে যদি আবার ভুল হয় আমি নিজে নিজেই আমার শাস্তি দেব বিবেকবান যারা তারা নিজেরাই নিজেদের শাস্তি দিয়ে দেয় অপরাধ স্বীকার করে না অবিবেচক যারা অপরাধী যারা এরা নিজেরা নিজেদের ভুল স্বীকার করেন সম্মানিত সুধি দুজনে মিলে আবার পথ চলা শুরু হলো বহিরাগত অচিন মানুষকে খাওয়াই না আমরা অপরিচিত লোকদেরকে খাবার দেই না থাকতে দেই না এরা যে কোনো দুর্ঘটনা করতে পারে তো ওনার আর কিছু বলে না সেখান থেকে ফিরে গেলে কিন্তু ওই গ্রামে যারা উপকার করে নাই এই অঞ্চলের একটা মানুষের জেদার মানে দেওয়াল হেলে পড়েছিল দেওয়ালটাকে তিনি হাত দিয়ে সোজা করে দিলেন এখন মুসাল ইসলাম মুখ খুললেন 
Jedarai Jedarai yuridu an yang kutba fa'aqama Tini dah kekayaan kore dilen Mani shuja kore dilen Kuala lau shikta Latta khuzta alaihi ajra Musa ya kuna kuna prasna kore dilen Purama shudit chen Mane korse purama shudit le tar prasna na Aapni chai le Ije dawal tik kore dilen Ir karone kisho Ortho ni te parta Kisho parisro mek ni te parta आर पुरी स्रोत तो नहीं बनी, उधर का सामान खाई थे जैसे हमारे के खाई थे देने, हमारे तो टिफिन चाहिए, नाश्ता चाहिए हमारे के देने, क्रीपोल मानो शामिल इधर क्या नो पुकार कर ले, भीतरे भीतरे किंतु ये कथा, किंतु ये पुरस्तो तिनी करें नहीं, तिनी बोलचें कॉला लाओ शिक्षा, लाओ जो दिशेत्ता � قال هذا فراق بيني وبينك خزر الله السلام بولن تمار شته امار جه چکتی هوئے چه دوٹا کینسل کرا حلو تریتیو بار کتھا بولار کرانے چکتی کینسل کرا حلو هذا فراق بيني وبينك تمار ما جه امار ما جه اکھن تکار اکھت تر چلا جا بینا شنو سعو نبی اوکا تمار کے او چری آمی بولن دیبو بی تأویل اوی بکھا گلو ما لم تستت علیہ صبرا जब विषय गुलूर बेपरे हमें तुम्हारे के पूर्वी धुंधुधारण करते बोले थे, तुम्हारे साथ यामर सम्मुख के यामर पतु चला कर लें समय, जब घटना गुलू घटे थे तार बैक के औचिरी हमें बोले दिए थे। एक बार किसी लाये सलम बयान कर लेना मस्सफीन तो फकानत निमस्सकीन या मनुन फिल बहर और जब जनों का टामिन اما السفینة وینو کٹی فکانت لمساکین کسو مسکین ملے کسو گوری منو شیار ایک نو کا بانیا چلو کین تو ای دشر بادشا رازا سلو خوب ہوں کری ایبو ظالم تا در ای نو کٹا در تا در پسند ہوئے چھے ای دشر بادشا سائی سلن گوری منو در تے کہ سنیے نی راشتیو کا زیٹا کے بیبوہار کر بے शुत्रांग आमी ये टा पूजे एक टा खुद तोड़ी करे दिए नो कटा डूबी ये दिए चाहते करे बात सार मने राशा पूर्ण ना होए तारा चोरे के ले पुनराय पौरवोति ते गोरी मनुष्य गुल तादरे नो कटा बनी है पुनराय आवारो नो का दिए शागुरे मास धरते पारे तादर परिस्वाम दिए परिस्वाम एक दिए जीवन चलाते पारे ये जो न ابار بکھا دچھنا مسفین تفکانت لمساکین یا ملون فی البحر فاردت ان اعیبغا امی چکلن اعیب منی دوشت روٹی امی چکلن نوکر ڈاک مدد کسی دوشت روٹی تویری کرو اور تک نوکر ڈاک خود ڈوبے زائے پانی اٹھے ڈا نیا لاب نہیں امون ایک ٹرہ دوشت ایک انہیں جکتے کلن وکان وراہم ملک یعقذ کل سفین कारण तादर पेचन रहे से मालिकों ने अमुन एक जाले व्यस्तों शशो या कुछ कुल्ला सफीन अतिन जो शकुन नौका गुलो के नोदी थे के तो कुन ये दख चिलो तादर राष्ट्रियों का जे बिनों दानेर का जे ए जो नामी कास्टी कोडे चिल वो अम्मल गोलाम जे जुगोक जा के आमी मेरे फेले चिल तार में परेशान हूँ वो अम्मल गोलाम माँ बोल दे रहा उठा बोशा कुछ ना मैं उन्हें रोत कुछ हम लोग दुखी हैं तो उन्हें बात करें दुआ कर बदुआ ना करें क्यों जाबे वो अम्मल गुलाम फकान अबवाह मुमिनीन वो इसे बच्चा देखे मेरे फिर ची तार बाबा माँ निर्यात मुमिन खाटी मुमिन बाबा वो मुमिन माँ वो मुमिन किंतु शंतांता मुशरिक शंभ आर कुनो काज आमी आमर निजेर मन मतो कोरे नहीं अल्लाह जा ओही कोरे चे शे आदेश बनो जे आमी कोरे ची शंतन टा बरो होले मुश्किल खोतो काफिर होतो बाबा माँ के बिक्रे फेलतो और करने बाबा माँ जहाँ नामी होतो ये जो न शंतन टा के बच्चा बस्ते मेरे फेले ची व अम्मल गुलाम फकाना बावहुम उम्मीनीन फकशीना अयुर्रहुम बातुगयानु वकुफरा 
ভয় হচ্ছিল সে পথভ্রষ্ট হবে কাফের হয়ে যাবে ফারাদনা আমি ইচ্ছা করলাম আমি বাদলাহুমা রাব্বুহুমা খায়রান মিন যাকাতা ওয়া আকরাবা ওয়া আকরাবা রহমা আমি ইচ্ছা করলাম এই বাচ্চাটা যদি মেরে ফেলি তাহলে ভবিষ্যতে ভালো মানের বাচ্চা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দান করবেন এই জন্য আমি ওই বাচ্চাটাকে মেরে ফেলেছি आलोचना कर ले मन कर उपदेश मुसल्लिदर जो शिक्षण कुरान घटना चेष्टा कर কোরআন থেকে কথা বলার চেষ্টা করি আপনাদের এখানে এসে মনে হয়েছে আপনাদের ধরে রাখতে হলে কোনো ঘটনা বলতে হবে এদিন হঠাৎ করে এখান থেকে বলা ফাঁকি দিয়ে আমি আমার ওয়াজ কিন্তু শেষ করে ফেলেছি এই ঘটনাটা বলি এখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থাপন করে ইনশাআল্লাহ আমরা বিদায় নিতে যাব এই ময়দান থেকে وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ كِدْرَ عَلَيْهِ سَلَمْ مُوسَى كَبَلْ لَنْ وَجِدْ دَوَالْ شُزَا كُرِدِ لَمْ এটা হচ্ছে দুটো ইতিম বাচ্চাদের দেওয়াল তার বাবা খুব নেককার মানুষ ছিলেন মারা গিয়েছেন সন্তানগুলো না খেয়ে দিন কালাতি পাত করছে কিন্তু দেওয়ালটা হেলে পড়েছে যাতে করে কেউ ওদের প্রতি চোখ না দেয় কিন্তু দেওয়ালের নিচে রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওর বাবার রেখা নির্ধারিত কিছু ধন সম্পদ মুক্ত ধন মনে মানে কেউ যাই বলেন আমরা এক কথায় বুঝলাম এখানে কিছু নগদ অর্থ সমর্থ রয়েছে ওই দুটা এতিম সন্তানের জন্য দেওয়াল ভাঙা দেওয়ালের নিচে কালজুল মানে কিছু সম্পদ ছিল আল্লাহর দয়া স্বরূপ দয়াকার তাহলে আল্লাহর দয়াটা ওই বাচ্চাদের প্রতি উদিত করা খুঁচিয়ে বের করে দেওয়ার দায়িত্ব কার আল্লাহর খিজের নিজের মন থেকে করেন নাই আল্লাহর আদেশই করেছে এই হলো ঘটনা যে কার্যক্রম গুলোর ব্যাপারে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারছিলে না কেন নৌকা ভাঙলাম কেন বাচ্চাটা মারলাম কেন দেওয়াল দেওয়াল সুধা করে পারিশ্রমিক নিলাম না তুমি বারবার যে কোশ্চেন করছিলা এই হলো এর ব্যাখ্যা সূত্রাং সম্মানিত সুধি শ্রোতা মণ্ডলী আমরা আজকের আলোচিত আমরা যে বয়ান করেছি ঘটনার থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে নিয়ে যাব ইনশা আল্লাহ এক নম্বর শিক্ষা হচ্ছে আয়াতের মধ্যে আমরা পেয়েছি সাতাজিদুনি ইনশা আল্লাহ কি পেয়েছি প্রথমে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে কি বলবো ইনশা আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালাম বললেন বুঝছি আমি ডিগ্রি পাস করতে পারবো না খারাপ ছাত্র মাস্টার্স পাস করতে পারবো না মনে করুন আপনাদের কথাই বুঝছি আমি বিসিএস পারবো না কিন্তু ধৈর্য ধারণ তো করতে পারবো ইনশা আল্লাহ চেষ্টা তো করতে পারবো পারবো কি না এই বগুড়ার গ্রামের একটা ছেলে বিসিএস কেডার হতে পারে না এই বগুড়ার একটা ছেলে এমপি হতে পারে না মন্ত্রী হতে পারে না আল্লাহ যে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তার সম্মান আকাশ চুম্বি করে আপনি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হবেন আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসবেন আল্লাহর জন্য কারো সাথে ভালোবাসা ক্যান্সেল করবেন পারা যাবে কিনা আপনি আপনার টিচার কে সম্মান করবেন মুরব্বি গার্ডিয়ানদের সম্মান করবেন আজ আমার যুবকেরা গার্ডিয়ানদের কে সম্মান করতে জানে না সালাম দেয় না মুরব্বিদের সালাম দেয় না সম্মান করে না বাবা মাকে শ্রদ্ধা করে না ইমাম সাহেব কে সালাম দেয় না শ্রদ্ধা করে না ইমাম ইমামের মতো হেঁটে যায় ওরা ওদের মতো হেঁটে যায় মনে হয় ওরা কলেজের ছাত্র তো এজন্য ইমাম সাহেব আন্ডার মেট্রিক এজন্য সালাম ওরা দিচ্ছে না আপনার কপালে জীবন আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে আপনি যত বড় শিক্ষিত হন আপনার উনি ইমাম 
ইমাম মানে নেতা উনি আপনার ড্রাইভার কিসের ড্রাইভার আপনার সালাতের ড্রাইভার আপনার সালাতটাকে ইচ্ছা করলে উনি অ্যাক্সিডেন্ট করায় দিতে পারে সম্মানিত সুধি আজকের আলোচনার কনক্লুশন হচ্ছে যুবকদের জন্য আমরা যা বলেছি একটি বিষয় বলা থেকে আমি বিরত ছিলাম সেই বিষয়টি হচ্ছে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক এই বিষয়টির তথ্য বলে দুটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমি শেষ করে দিচ্ছি হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক হচ্ছে মাতুয়াইল মা শিশু স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অধীনে নারায়ণগঞ্জের মাতুয়াইলে দেশের প্রথম হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পয়লা ডিসেম্বর দু এটা উদ্বোধন হয়েছে আবার পহেলা ডিসেম্বর বিশ্ব এইস দিবসও গিয়েছে এটার ব্যাখ্যা হচ্ছে এমন যে সব মা বোনরা বাচ্চা জন্মদান কালের সময়ে কাল করেন তাদের বাচ্চারা জন্মগ্রহণ করার পর কোথেকে খাবে তাদের এই ব্যথা মাথায় নিয়ে চিন্তা করে যে সব মা বোনদের বাচ্চা হওয়ার সময় মারা যায় তাদের বুকে যে দুধ থাকে মিল্ক থাকে এটাকে ওনারা সংরক্ষণ করবেন যে সব মায়েদের বাচ্চা মারা যায় নষ্ট হয়ে যায় অথবা কিছুদিন বেঁচে থেকে মারা গেল কিন্তু মায়ের বুকের স্তনের দুধ তো ফুরাই তাদের দুধগুলো তারা জমা করবেন একত্রিত করবেন এরপর এই দুধগুলো দিয়ে তারা হিউম্যান चालू करार चेस्टा कर गवर्नमेंट कर विषय इसलम एवं कुरान सांघर्षिक विषय मायर आगे हजबैंड अर्थात मायर आगे सन्तान है से आपनर भाई बन जो से दृष्टिकोण मारा <laughs> खुजे ना पे छड़े दिल आल्ला सम्मानित सुधी दर्शिता पा 
অনেক মা বোনরা ঘর হারা হবেন কিছু মা বোনরা অর্থের অভাবের কারণে এই দুধ বিক্রি করবেন কিছু মা বোনরা আবার চাকরিজীবী চাকরি করেন তারা তো মনে করবেন যে মিল্ক ব্যাংক থেকে তো দুধ কিনে বাসায় দিয়ে আসছে এখন একটু আমি ঘুরে গারে অফিসের কর্মচারীদের সাথে ঘুরে গারে সময় কাটাই অর্থাৎ বাচ্চারা মায়ের স্থান থেকে যে ভালোবাসা পাওয়ার কথা এটা আর পাচ্ছে না দুই নম্বর হচ্ছে মায়েরা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তিন নম্বর হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাচ্চারা কাকে বিয়ে করছে বলতে পারে না হতে পারে প্রত্যেকটি মানুষের ঘরে ঘরে একটা সময় আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন ওই কন্যাই সে বিয়ে করবে সুতরাং এই মিল্ক ব্যাংক হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে দেওয়া যাবে না আমরা গভর্নমেন্টের কাছে অনুরোধ করছি এটা যেন বিল পাস না হয় এটা যেন অনুমোদন না হয় আপনারা কি মতের সাথে একমত হাত তুলে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে কবুল আর মঞ্জুর করেন আল্লাহ আমিন হাত না মান মোহতারাম সুধী সম্মানিত সুধী আজকে আমরা যা আলোচনা শুনলাম যুবকদের বিষয়ে মা বন্ধের বিষয়ে এবং আলোচিত ঘটনার আলোকে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে বোঝার আমল করে চলার তৌফিক দান করুন সম্মানিত সুধী প্রশ্ন এসেছে হাত তুলে মোনাজাত আছে কি না আল্লাহ নবী হাসবি আজিম এরপরে استغفار করতেন হাউ কালা করতেন লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিল আযীম কোন বন্দনা এসেছে রব্বানা জালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন প্রত্যেক নামাজের পর নবী অবশ্যই আতর কুর্সি পড়তেন আল্লাহু আকবার সালাম পড়তেন সালাম ফিরি আল্লাহু আকবার বলতেন তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তেন আপনারা এই আমলগুলো করতে পারবেন ইমাম মুনাজাত দিলো কি দিলো না এটা আপনার দরকার নাই উনি বলা আল্লাহু আকবার সালাম বি রহমাতিক ইয়া মুহাম্মাদ রাহিমিন মাসখানে একটা দোয়ারও সুযোগ থাকে না এটা হচ্ছে ফাকি জুকি দোয়া তার মানে ইমাম বলছে যে এখন আপনাদের সালাতের কাজ শেষ হয়ে গেছে সালাম সালাম ফিরানোর পর মুনাজাত সালাতের কোন অংশ নয় মুনাজাত সালাতের কোন অংশ নয় এটি দোয়া আপনার নিজের ব্যাপার আপনার নিজের দোয়া আপনি নিজে করবেন কেমনে করবেন নবীর শিখানো পদ্ধতিতে না আপনার শিখানো পদ্ধতিতে নবীর শিখানো পদ্ধতিতে দোয়া করলে এই কয়টা দোয়া মাসমুন দোয়া আগে পড়বেন এরপরে আপনি নিজে দরকার হাত তুলে দিন আল্লাহ আমি গুনাগা আমার সন্তানটা মারা গেছে আমার ওয়াইফ অসুস্থ আল্লাহ আপনার দোয়া শুনবে না আল্লাহ আল্লাহ আপনার আজাব বড় কঠিন আপনার আজাব বড় কঠিন এ কথা বলে দোয়া করা যাবে না আম্মা যেন আয়সা সিদ্দিকা বলছেন আল্লাহ নবীকে আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না রাত্রে কিছু কর খোঁজা খোঁজের পর দেখলাম আল্লাহ নবী মদিনা মুনাওয়ারার মধ্যে সালাত আদায় করছেন নবীর পায়ে আমার হাত লাগলো পাটা অনেক রসে মোটা হয়ে গেছে এরপর নবী সাজদায় গেলেন আরেকদিন আমি মনে করলাম এই মনে হয় নবীর শেষ আর ফিরে আসবেন না কিছুক্ষণ পর অনেকক্ষণ পর আমার চিন্তা বিবর অবস্থায় নবী মাথা তুললেন অনেকক্ষণ বসে রইলেন আমি মনে করলাম যে ওই সময় নবীর কাছে আজরাইল আসছে বসা অবস্থায় মনে হয় যান কবজ করে ফেলছে নবী আর সাজদা দেয় না নবী দাঁড়ালে আর রুকুতে যায় না রুকুতে গেলে আর সোজা হয় না এত দীর্ঘ সালাত আদায় করতে আপনারা আর যে বিষয়টি প্রশ্ন আসছে না এই বিষয়টি একটি নফল কাজ কি কাজ যদি প্রশ্ন আসতো হুজুর কোরআন অশুদ্ধ করলে সালাত হবে কিনা আমি বলতাম হবে না এই কথা বলছে কেউ এই কথা বলার একজন কখন নাই কোরআন অশুদ্ধ করলে এক রাখা সালাত হবে না আপনার ঈমান ভঙ্গের কারণ আপনার মধ্যে থাকলে আপনার সালাত হবে না সেখানে আমি বলেছি 
কিছু সংখ্যক প্রায় ছাব্বিশ জন মুহাদ্দিসের মতে গাজওয়ায় হিন্দ হয়ে গিয়েছে তবে সহস্রাধিক মুহাদ্দিসিন কেরামের মতে মুফাসরিন কেরামের মতে গাজওয়ায় হিন্দ এখনো হয়নি এর সূচনা হবে কেয়ামতের কিছুদিন আগে মুসলিমদের বিজয় হিন্দুস্থান থেকে আবারও শুরু হবে ইনশা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ